പാട്ടും കളിയും ചിരിയും കൊണ്ട് പൊൻ കണി ഒരുക്കിയ കുട്ടി കുരുന്നുകളുടെ മഹാസംഗീത വേദിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഓർമ്മകളിൽ പാട്ടിന്റെ മധുരകാലം ഒരുക്കിയ മിടുക്കി കുട്ടി നിവേദ്യ വെൽക്കം നിവേദ്യ ഡയറക്ടർ നിവേദ്യ ഓക്കെ വെച്ചോ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അണ്ണാച്ചി തിയേറ്ററിൽ പോയി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാസ്റ്റിൽ ഡയറക്ടർ സംവിധായകൻ ഇത് എം എം കീരവാണി ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോയി എന്നുള്ള ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നന്നായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സോങ് ഒരു പ്ലെയിൻ സോങ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ശകലം ഒക്കെ ഒരു സംഗതി ഇപ്പൊ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സംഗതികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൈപ്പ് കിട്ടും ഇത് പാടിയത് കറക്റ്റായിരുന്നു 
എക്സെപ്റ്റ് ആ തെറ്റിപ്പോയ സ്ഥലം അതെന്ത് പറ്റി മറന്നുപോയി അല്ലയോ മറന്നുപോയി അപ്പൊ ഇത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചുള്ളൂ ഇനി കയറുമ്പോൾ അതായത് വിഘ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കണേ വിഘ്നേശ്വര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രയോജനമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം ഒരു വിശ്വാസമാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അത് ഒരു വലിയൊരു എന്താണ് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും തെറ്റിപ്പോയത് പോട്ടെ ഇനി തെറ്റാതെ പാടട്ടെ ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സാർ മോളെ എന്തോ നല്ലൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വലിയ ബഹളങ്ങളും വലിയ സംഭവ ബഹുലമായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടല്ല അത് വളരെ കൂളായിട്ട് അങ്ങ് പാടി പോകുന്നൊരു പാട്ടാണ് മോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പാട്ട് പാടി ഏരിയ ഒക്കെ മനോഹരമായിരുന്നു മോളെ കേട്ടോ നല്ല കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മാറാന്നൊക്കെ പോകുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അടുത്ത ഷോർട്ട് ഫിലിമിനെ പറ്റി ഓർത്തു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അത് മറവിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വരുവടാ പക്ഷെ അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല രസമായിട്ട് പാടി മോള് നോക്ക് മോ തൊണ്ടയടപ്പുണ്ടോ കുറച്ച് ആ ആ ജലദോഷമുണ്ട് അത് അത് മുകളിൽ പാടുമ്പോൾ മോള് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും അത് വെച്ച് മോള് കൃത്യമായിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പാട്ട് പാടേണ്ട പോർഷൻസ് ആ ഇതിപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നിയോണ്ട് മോടെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ജലദോഷമുള്ള ഒരു മുഖം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പം എന്തൊക്കെയാൽ അതൊക്കെ മാറട്ടെ നല്ല നല്ല പുതിയ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ ഞാൻ പൊരുറ്റക്കാര എൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് മോള് ചിത്രമൊക്കെ സംവിധാനം ചെയ്തു അതിലൊന്നും ഒരു പക്ഷെ പാട്ട് വിട്ടുകളെ നിനക്ക് ദൈവമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് തന്ന ഒരു ശബ്ദവും ഒരു കഴിവും ഉണ്ട് കേട്ടോ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ട് മക്കൾ കേട്ടോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മക്കളെ താങ്ക് യു സാർ നിവേദി കുട്ടാ എന്തോ നല്ലൊരു പെപ്പി നമ്പർ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പാടി താങ്ക് യു പിന്നെ ഈ ഇടയിൽ എന്താ വരിയൊക്കെ പോയത് എന്താ എന്താ പറ്റി പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ചരണവും അനുഭവം കൂടെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രാർത്ഥിച്ച് കയറുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് മോളു നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആവും നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ വളരെ ശരിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും പിന്നെ എപ്പോഴും നിവേദ്യ കുട്ടി പാടുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണിത് എന്ത് ലിറിക് ക്ലാരിറ്റി ലിറിക്ക് മോൾ എന്ത് പാടുന്നോ അത് ക്ലിയറായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട് എപ്പോഴും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അത് ഭാവിയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ വലുതായി കുറച്ച് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടൊക്കെ പാടാം അത്ര ക്ലാരിറ്റി വേണ്ട എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പാടി ശീലിക്കണ്ട ഇപ്പം മലയാളം ആണെങ്കിലും ഏത് ഭാഷയാണെങ്കിലും നമുക്ക് പാടുന്നത് ലെജിബിൾ ആവണം എന്നുള്ളത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അത് ഇതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ചേച്ചി സോ നിവേദ്യ വി ആർ ഗിവിങ് യു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് താങ്ക് യു സാർ മനസ്സിന്റെ തന്ത്രികളിൽ രാഗമധുരം ഒരുക്കാൻ എത്തുന്നു നക്ഷത്ര വെൽക്കം നക്ഷത്ര പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് വിടാമോ ആരാ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മൾ ദൈവതുല്യം കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമികൾ എഴുതിയത് ഇത് അറിഞ്ഞൂടാങ്കി അത് ഒട്ടും അറിഞ്ഞൂടാണ് ഏത് റൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ അത് പാടിയതെങ്കിലും അറിയോ സോ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നതെല്ലാം കൂടുതലും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ചേട്ടന പി ഭാസ്കര മാഷിന്റെ ഒരു റയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പം നല്ല പാട്ടാണ് നന്നായിട്ട് പാടും താങ്ക് യു All the best, Mole. Thank All you. the best. Thank you.
നക്ഷത്രക്കുട്ടി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ നല്ലൊരു കമ്പോസിഷൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമികളുടെ അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ മോള് പാടി എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് വീണ്ടും പറയാനുള്ളത് കാരണം കുറച്ചുകൂടെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പുഷ്ടിപ്പെടണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ടിജോയും സംഘവും അവരെല്ലാവരും മിടുക്കന്മാരാണ് അവരിത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മോഡ ഇപ്പം കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം ആയിരിക്കത്തില്ല കുറച്ച് നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ട് വിളി കേൾക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ കേൾപ്പിച്ചാലും മോള് പാടുന്നതിൽ കുറച്ചുകൂടെ പവർ വേണമെന്ന് ഞാൻ ശക്തിയായിട്ട് പറയും അത് വേണം മോള് പാട്ട് നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല എന്താ പറയുന്നത് ഒരു 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 ഗും വരണം പാട്ടിന് ബാക്കി എല്ലാം കൊള്ളാം പിന്നെ ഈ സംഗതികളുണ്ടല്ലോ ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെ അവസാനം വരുന്ന രാഗഭാവം വരുന്ന അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് തെളിയാനുണ്ട് ഈ കാട് വെട്ടി തെളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മോള് കാട് വെട്ടി തെളിച്ചു പോയി പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നിപ്പുണ്ട് മിച്ചമൊക്കെ നിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പാതനളിനം എന്നുള്ള കറക്റ്റായിട്ട് പാടിയല്ലോ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പഴ പഴയതെല്ലാം എങ്ങനെ അവിടെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേഞ്ചസേ ഉള്ളൂ മോളെ അപ്പോൾ ആ രാഗം കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെൽബേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പാടാൻ സാധിക്കും നോക്കുക നമ്മുടെ നല്ലൊരു പാട്ടുകാരിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഒന്നൊന്ന് തുറന്ന് പിടിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാ രി ഗ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് തുറക്കുക അതല്ല ത്രോ വരുത്തുക ശബ്ദത്തിന് ത്രൂ പ്രാക്ടീസ് യു ക്യാൻ ഗെയിൻ ഇറ്റ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് മോളെ ചക്കരെ നല്ല പാട്ട് നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള പാട്ട് മോള് നന്നായിട്ട് തന്നെ പാടി ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സ്കെയിലിനോട് ഈ രാഗങ്ങളോട് കുറേയും കൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമല്ലോ നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കുറവേ ഉള്ളു മോക്ക് പാടുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു നിലാവത്ത് കോഴിയെ അഴിച്ച് വിട്ട് ലക്ഷണം വരുന്ന പല ഏരിയകളിലും ബാക്കി അല്ലാതെ മനോഹരമായിട്ട് പാടി കിടക്കാച്ചി മിക്കവാറുള്ള പാട്ടൊക്കെ സാമി പാടി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഈ ഓരോ പാട്ടും അദ്ദേഹം പാടുമ്പോൾ വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്നും അല്ല അയ്യോ അത് ആ കമ്പോസറുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ വേറെ ഒരു ലെവലാണ് കേട്ടോ മോളെ കുറച്ചും കൂടെ ശരിയാവാം കേട്ടോ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും വലിയൊരു കൈയടി തന്നെ കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതം എന്താന്ന് വെച്ചാല് രേവഗുപ്തി മോഹനം മലയമാരതം ഈ രാഗങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാട്ട് സ്വാമി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണത് അപ്പൊ ഇത് പാടിയത് ആരാണ് ജാനകിയമ്മയാണ് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ജാനകിയമ്മ പാടിയിരിക്കണത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് ജാനകിയമ്മ എനിക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ബേസിക്കലി മോള് പാടുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഒരു ശക്തിക്കുറവ് ഈ ഒരു പാട്ടിലും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് എനർജി കൂട്ടി പാടാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമിയുടെ പാട്ടുകളൊക്കെ കുറച്ച് രാഗ ബേസ്ഡ് സോങ്സ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പാട്ടുകളും അത് രാഗ ബേസ്ഡ് സോങ്സ് ആവുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ആ രാഗത്തിൻ്റെ ഭാവം കൊണ്ടുവരണ്ടേ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്നൊരു ഭയങ്കര ലൈറ്റായി പോവാതെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഭാവം കൊടുത്ത് ഗമകം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്ത് പാടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അതിനൊരു കളർ വരും പിന്നെ ഫ്ലൂട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കാൻ അയ്യോ നല്ല ഒരു പാട്ടും ആ ഫ്ലൂട്ട് പോർഷൻ അതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓവറോൾ എല്ലാരും നല്ല രസം നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മോളു പറയാനായിട്ട് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടെടുത്ത് വരുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ കർണാട്ടിക് പഠിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്താൽ നന്നായി പാടാൻ പറ്റും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു So, Nakshitra, we are giving you 98 out of 100. Thank you. Kocchu Pattu Garda Kili Kootil Ninnum, Vedni Laa Chandamai. Ida, Namada Sondan Lechu Kutti Ethudnu. Welcome, Lechu. ുംയുടെ എന്തോ ഒരു ഐറ്റം ഇവിടെ ഒരു കേറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം വാർത്ത ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ പാടുന്നില്ലായിരുന്നു കൊച്ചു മക്കളെ പാടിക്കും കേട്ടോ ഗൾഫിലുള്ളവരെ 
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ കണ്ടോക്ക് ഗൾഫ് നിന്ന് അടിച്ചാൽ എല്ലാരും കിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ പാട്ട് പാടാൻ പോണേ യെസ് നല്ല കാര്യം തിരികെ ഞാൻ വരും വരാൻ വേണ്ടിട്ട് മോള് പാടുകയാണ്
ാണ് അത് എങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് അത് നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പാടിയിട്ട് സമ്മതിച്ചത് പിന്നെ എനിക്കൊരു സംശയം ലച്ചുട്ടി ഈ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ ഈ വിടുവാലൻ അതിനെന്താ അവനെ നോക്കി എന്തിനാ ശ്രീഹരിയെ ശ്രീഹരി എന്തിനാ നോക്കിയത് ഒരു സ്നേഹം അല്ലേ അതങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഉദ്ദേശം അല്ല ഉദ്ദേശമല്ല മക്കളെ ഒരു വിടുവായൻ തവള എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്തിനാണ് ലിച്ചൂട്ടി നിന്നെ നോക്കിയെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ അല്ല ഞാൻ വേറൊരു അപരാധവും ഞാൻ ചെയ്തില്ല ഇത്ര ചോദിച്ചുള്ളൂ തവളയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാണോ മോള് നോക്കിയത് ഇല്ല മാക്രിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാണോ അല്ലയോ അങ്കി ഞാൻ നിർത്തി ഞാൻ ഇനി ഒറ്റ അക്ഷരം വേണ്ടതില്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പാടി കേട്ടോ സൂപ്പർ മക്കളെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ <laughs> 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 സക്കറെ ഇങ്ങോട്ടും നോക്ക് സക്കറെ പാട്ട് നന്നായിരുന്നു ലച്ചുക്കുട്ടാ എന്തോ ആ ഉടുപ്പും ആ നെക്ലസും ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നപ്പോഴേ അണ്ടിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു എന്ന് കലക്കുന്ന് സൂപ്പർ ആയിട്ട് പാടി തിരികെ അതൊക്കെ ഗൾഫിൽ എത്തി ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ പ്രാവ് മരത്തുമ്മലായിരുന്നു ഇരിക്കുന്നത് അന്നപ്പോ ഒരു ഇല പ്രാവിനെ പിടിച്ച് ഉപദ്രവി ഉപദ്രവിപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആര് കണ്ട് തേണിച്ച കണ്ട് കണ്ടു തേനിച്ച കണ്ടപ്പോ അവന്റെ കൈമല് ഒരു കുത്ത് കൊടുത്ത് തേനിച്ച കൂട്ടത്തോട് വന്നു അന്നപ്പോ എന്റെ ബാക്കി ഒരു കാര്യം പറയണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇല്ല മക്കളെ പ്രാവ് ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് ഒരു പ്രത്യുപകാരം ചെയ്തു കടന്നല്ല അതിനെ കുത്തി കടന്നല്ല തേനീച്ച ആ പയ്യനെ കുത്തി ഓടിച്ചു അങ്ങനെ പ്രാവിന് ആ നന്ദി പ്രകാശനം നടത്തി മറിച്ചടി കിട്ടും അല്ലേ അതോ തിരിച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നന്മ കിട്ടും സംഗീത വിരുന്നിൽ പാട്ടിന്റെ വിസ്മയമൊരുക്കിയ കൊച്ചുമിടുക്കൻ ആര്യ വെൽക്കം ആര്യ എന്താണ് ഒരു രാജകീയ ലെവലിലാണോ വരവ് കേട്ടോ 
രാധിക തിലക്കാണ് എന്റെ കൂടെ പാടിയത് അത് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് രാധിക തിലക്കിന്റെ പോർഷൻ ഞാൻ ചെയ്തൊരു കടുങ്കയ്യ കാരണം ഇത് എസ് എസ് ഡിറ്റൽ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് രവീന്ദ്രൻ മാഷ് വന്നില്ല എന്നെ വിളിച്ചു വന്നു കൂട്ടോ കൂട്ടോ പാടിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിവിഷനൊക്കെ ഇട്ട് തന്നു ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ പോർഷൻ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഫീമെയിൽ പോർഷൻ അപ്പൊ ഞാനെന്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ മെയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനെന്ത് ചെയ്ത് പതുക്കെ വെട്ടിട്ട് അവിടെ ഫീമെയിൽ എന്നിട്ട് അതിന്റെ താഴെ മെയിലും ഇട്ടു എന്നിട്ട് വന്ന് രാധിയെ പാടാൻ നോക്കിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഭയങ്കര പിച്ചാണല്ലോ ഈസി ആയിട്ട് പാടാമല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് പാവം അസലായിട്ട് പാടി ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല എന്തായാലും ആത്മാവിന് പ്രണാമം നല്ല പാട്ടാ മോനെ നല്ല രവീന്ദ്രൻ മാഷിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണ് സെലക്ഷൻ ഈസ് ഗുഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു
എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ച് പാടാൻ പറ്റുന്നതല്ല അത് രവീന്ദ്ര മാഷിന്റെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ആണ് മൂന്ന് നന്നായിട്ട് പാടി ചില ഭാഗങ്ങൾ അതൊന്ന് അവിടെ ഒന്ന് ശക്കലം കൊടുക്കാം പിന്നെ അനുപല്ലവിയിലും ഇതുപോലെ ചെറിയ അത് അതവിടെ ഒരു കട്ട് പോലിട്ടു അവിടെ കുറച്ച് സസ്റ്റെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതൊന്നും വലിയൊരു പ്രശ്നമല്ല ഈ ഒരു പാട്ട് മൊത്തമായിട്ട് പഠിച്ച് പാടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിനും അതിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റിയും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എങ്കിലും മോന് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ പാടുമ്പോഴത്തേക്കും നീലാംബരി അങ്ങനെ ആംബരി ഒരു ചെറിയ സസ്റ്റെ അത്രയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ എന്തായാലും ഐ ലവ് യു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൂപ്പറായിട്ട് പാടി മോനെ നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു മോനെ കാണാനും ഈ കോറിയോഗ്രാഫിയും മോൻ പാടിയത് എല്ലാം കൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയത് കുറച്ചും കൂടെ ടൈറ്റ് ആകാമായിരുന്നു തോന്നി ഈ അക്ഷരങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിനൊരു അപ്പോഴേ ഒരു ഗ്രിപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ട് മോള് തക്കിട്ട് തക്കിട്ട് തക്ക തക്ക ചിക്ക് തക്ക ചിക്ക് എന്നൊരു ഗ്രൂ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ കട്ട കട്ട കട്ടാന്ന് വന്നാലേ അതിനൊരു ഗുമ്മുള്ളൂ കേട്ടോ മോനെ എനിക്ക് ആ ഡൗട്ട് താളത്തിൽ ആ സ്വരം പാടുന്നതിൽ ഒരു താളത്തിന് വരാനുള്ള ഒരു ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതൊരു സംശയം തോന്നി നീ പാടുമ്പോൾ മക്കളൊരു ക്ലിക്ക് ഇട്ടൊന്ന് പാടാമോ ആ സ്വരം മാത്രം മപ്പ മമ പാപ്പ സനിപ മമ പാപ്പ മഗ സനിപ മാമ ഗമ പാമ ഗ ഗ ഗ ഗമ പമ ഗ സനി നി സനി നി സനി നി സനി നി സനി നി സനി ഗുഡ് 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 നല്ല രസമായിരുന്നു നമ്മുടെ കോറിയോഗ്രാഫി ബ്യൂട്ടിഗ്രാഫി അസാധ്യമായിരുന്നു ഒരു ഇത് പറയാനേ വയ്യ അസാധ്യ മക്കളെ എന്തൊക്കെയാണ് കുറെ ഇഷ്ടമായി ചക്കരെ ലവ് യുടെ മുത്ത എന്തായാലും നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് ഡ്യുവറ്റ് ആണ് ആ ടോപ്പ് പോർഷനൊക്കെ പാടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ പല പോർഷൻസും ഈ വരികൾ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ വരുന്ന വരികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പാടുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള പണിയല്ല എന്തായാലും അത് മോൻ കുറേയൊക്കെ ജസ്റ്റിസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ആര്യക്കൂട്ടൻ വന്ന് പാടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പാടുന്നൊരു കുട്ടിയാണല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എപ്പോഴും ആര്യക്കൂട്ടൻ നിന്ന് പാടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് മെയിൻലി തോന്നിയത് ലിറിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് പാടിയ എല്ലാ ഫാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് പാടു പാടുമ്പോഴും മെയിൻലി നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പാടുക അപ്പം ആ ഒരു പഞ്ച് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കോറസ് വളരെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കോറസ് പോർഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മോനെ ഇതേപോലെ നല്ല പെർഫോമൻസസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആര്യൂട്ടന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തരുന്നത് സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് സംഗീതത്തിൻ്റെ ശക്തി എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സംഗീതം കേൾക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഒരു മഹത്തായ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് സത്യമാണ് ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഓടക്കൊഴുകുന്നു നമ്മൾ പടങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പശു നിന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചരാചരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സംഗീതം അമൃതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകൾ കേട്ടു നിങ്ങൾക്കും തൃപ്തിയായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല പാട്ടുകളുമായിട്ട് നാളെ രാത്രി ഇതേ സമയം ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും കാണണം കാണാതിരിക്കരുത് ചിൽദൻ ഗുഡ് നൈറ്റ്